Hola, soy Juan María Ruiz. Bienvenidos a esta cuarta temporada de Way Academy. Sí, ya son cuatro temporadas que llevamos compartiendo nuestras ideas sobre el OBE y ya llevamos casi un centenar de vídeos sobre estos temas. Los podéis consultar todos en las secciones que ya conocéis. Tenemos sobre respiración, tenemos sobre control de sonido, tenemos el taller de cañas, que es la sección que inauguramos la temporada pasada y que por supuesto vamos a continuar en esta. Y además añadiremos otras secciones que espero que sean de vuestro interés y como siempre ya sabéis, estoy a vuestra disposición para vuestras sugerencias. No tenéis más que mandarme un correo electrónico o simplemente comentar cualquiera de estos vídeos y en la medida de lo posible iremos tratando los temas que, que me sugiráis. Para empezar esta temporada no he querido complicar demasiado el primer vídeo. Terminamos la temporada pasada explicando cómo raspo yo una caña y luego cómo la retoco y hoy vamos a ver cómo la pruebo. Esa caña que estoy terminando pero no estoy muy seguro de cómo está o una caña que llevo tocando unos días, le echo un retoque y quiero ver si ese retoque ha, ha sido efectivo. Para eso voy a utilizar dos cañas que estoy utilizando estos días, que van bien las dos, pero son un poco, un poco diferentes entre sí. Ya sabéis que me gusta aislar el tema que quiero trabajar cada vez. Yo ahora simplemente podría tomar la caña, ponerla en el ojo y empezar a tocar. Eso ya me daría una idea de si la caña es muy resistente, si está dura, si está abierta, cerrada, etc. Pero prefiero probar solamente la caña. Esto ya me está indicando eso mismo, si está dura, si está blanda, etc. Pero sin la interferencia de, de las notas del oboe, si estoy en el grave, si estoy en el agudo. La hago sonar, veo que suena fácil y lo que solemos hacer muy a menudo. Tengo alumnos, nosotros los pequeños, los que, no, los que no me conocen, que piensan que hago esto de broma. Hacer este ruido extraño. Pero sabemos que esto es importante porque nos indica que la caña vibra en todas las frecuencias. Tiene frecuencia aguda, tiene frecuencia grave. En cambio, esta otra que ya os digo que también es una caña buena, ¿eh? es un poco más dura. Le cuesta un poco más conseguir esas frecuencias graves. Esta vibra con más facilidad, con más amplitud. Esta caña... Está un poco más aguda. Me va a dar un sonido más estable, es cierto. Esta además me gusta como suena. Pero es un poco resistente, precisamente porque vibra bien pero no al 100%. Y habéis visto que el ataque me ha fallado un poco. A esto lo que le voy a hacer es quitarle un poco de donde se inicia la W, ¿eh? como os expliqué que suelo raspar yo las cañas, y de los dos canales laterales, de forma a intentar mantener esa misma estabilidad, esa calidad de sonido, pero un nivel más bajo, que sea un poquito más fácil la caña. En contraprestación, digamos así, sí que me da un sonido estable, no tengo demasiado problema con esta caña, para, por ejemplo, para hacer la octava. Ya veis que cuando he cogido el oboe, he tocado unas cuantas notas ligadas, no muy rápidas, y en la primera octava, algo que fuera cómodo. Y ahora estoy probando despacito el salto de octava. Cojo la nota grave como referencia y veo si el salto lo hago con comodidad. Sí que está un poco dura la caña, ya se me nota, ¿verdad? Estoy con la ayuda del metrónomo, por supuesto, ¿eh? para tener una referencia objetiva y no estar simplemente a oído. Pero si voy a la otra caña, la que vibra más fácil, este enseguida vibra. tengo este problema. Vibra tanto que es un poco inestable en el agudo. Es una caña muy nueva. ¿Mm? Puede que rodándola dos o tres días me adapte a ella y consiga, y consiga afinar con ella. Siempre de la manera correcta, que os he explicado muchas veces. Pensando en la I, comprimiendo el aire, subiendo la lengua y nunca apretando con los dientes. Es el riesgo que tiene este tipo de cañas, que nos puede engañar. Va muy fácil, suena bien, pero en las agudas, sin darnos cuenta, estamos apretando un poco. Llegamos a notar la marca de los dientes. Cuidado, esa caña mmm, la probáis un ratito y si no hay que retocarla, probablemente cortando un poquito la punta, medio milímetro, un tercio de milímetro, 
sería lo suficiente para volverla más estable, aunque pierda un poquito de esa, de esa flexibilidad. Sí que está un poco caída. Me está obligando a hacer un poco más de eso. Ahí estoy, un poco al límite ¿eh? de controlar con la lengua, me tengo que ayudar un poco con la embocadura. Pues esta tarde probablemente le haga ese retoque que os he dicho. Le cortaré un poco la punta y volveré a probar. Y con la otra... ¿eh? Bien, bien. ¿Veis? Ahora se seca un poco. Y apenas saca el multifónico. Eso me está indicando que, es, que está un poco rígida, pero es una caña buena, ¿eh? Tengo concierto el viernes y es una candidata a ser la caña del concierto, pero por supuesto no hoy. No me puedo arriesgar a una caña que le falle el ataque. No me puedo arriesgar a esto. Y tanto, ¿eh? Como en cuanto se ha secado. A esto lo que le voy a hacer esta tarde es lo que os he dicho. Un poco de atrás, los dos canales laterales, para darle la facilidad que todavía necesita. Eh, parece complicado. Una caña está bien, pero demasiado flexible. Y esta suena bien, pero es un poco rígida. Cada una tiene, tiene su retoque. Parece complicado. Eh, lo siento, lo es. Seguimos la semana que viene.